చేయలేదు పోటీ చేసిన వ్యక్తి టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అంతకుముందు పోటీ చేసిన వాళ్ళు డిపాజిట్ పోయినాయి అంతకుముందు రెండు వేల పదిలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన వాళ్ళు డిపాజిట్ పోయినాయి వాళ్ళు కూడా పార్టీ లేరు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా పార్టీ లేరు కాబట్టి నేను ఒకే నేను మూడు సార్లు టికెట్ ఇవ్వకుండా ఈ పార్టీలో కొనసాగుతున్నా అది అందరికి తెలిసినటువంటి విషయమే విన్నారా కాబట్టి నేను చేసినటువంటి ప్రతి యాక్టివిటీకి ప్రధానికి రికార్డు ఉంది రికార్డు నేను చూపెట్టగలుగుతా ఇక ఇంకా కార్యకర్తలకు తెలుసు అది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు ఈ ఎవరో నేను నా నియోజకవర్గంలో మా ప్రాంతంలో నేను నాకు ఉంది పాపులారిటీ డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను నమ్ముకున్నాం రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో పనిచేయాలనుకున్నాం నేను అప్పటి నుండి పనిచేస్తూనే ఉన్నా పద్నాలుగు సంవత్సరాల కింద కె కేసీఆర్ గారితో విభేదించినాను టీఆర్ఎస్ పార్టీలకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి పద్నాలుగు సంవత్సరాల కింద ఇప్పుడు కాదు పద్నాలుగు సంవత్సరాలతో నిరాటంకంగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తూ ఉన్నా ఎవరికైనా నచ్చకపోతే వాళ్ళకు నేను నా ఎదుగు సుమారు పదిహేడు ఏళ్ళు అయింది పదిహేడు అందులో ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే టీఆర్ఎస్ ఉన్నా మిగతా కాలం అంతా కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాను నేను 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 కాంగ్రెస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మూడు ఎన్నికలు అయినాయి నేను మూడు ఎన్నికలు నాకు టికెట్ ఇవ్వలేదు ఇస్తాము రాజశేఖర రెడ్డి గారు టికెట్ ఇస్తామని తోలకొచ్చింది నాకు ఆయన నేను టికెట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇవ్వలేదు నేను నేను చెప్పి నిరాశ చెందరే కాబట్టి పార్టీలో పనిచేసుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఎందుకు పై స్థాయికి పోలేకపోయిన అధికార ప్రతినిధి అంటే కొన్ని పార్టీలలో ఒక ఉద్యోగిగా అంటే జీతం తీసుకుండే ఎంప్లాయీస్ గా మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తుంటారు అధికార ప్రతినిధి ఒకటి అధికార ప్రతినిధితో ఎంత సీరియస్ ఎందుకు అధికార ప్రతినిధి స్థాయిలో ఆగిపోయారు ఆగిపోవడం ఏమి అక్కడ పార్టీ పనిచేసి రెండు సార్లు మూడు సార్లు అవకాశం రాలేదు నాకు టికెట్ ఇవ్వలేదు టికెట్ ఎవరో ఒక టికెట్ ఇస్తే డిపాజిట్లు వినాడు మేము ఇయ్యకం అని చెప్పినాం వీళ్ళు ఇచ్చిన డిపాజిట్ పోయిన వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది పరిశీలన పెట్టుకుని టికెట్ కూడా మీకు కనీసం పరిశీలన కూడా మీరు ఒక్కసారి కూడా వెళ్ళలేదు పరిశీలన చాలాసార్లు వచ్చినా చాలాసార్లు పరిశీలనకు వచ్చిన టికెట్ రాలే అంతే పరిశీలనకు వచ్చింది నా పేరు టికెట్ ఎందుకు రాలేదు మీరు టికెట్ రాకపోవడం లేదు లేదు నేను ఎవరిని నిందించడానికి లేదు అక్కడ టికెట్ ఇవ్వకపోవడానికి కొన్ని సామాజిక పరిస్థితులు అక్కడ ఆనాటి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని పార్టీ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి మనం ఒక మంచి కార్యకర్తగా పార్టీ ఇబ్బందులను గుర్తించాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఎమ్మెల్యేనే పరమావధి కాదు కదా పార్టీలో ఒక గుర్తింపు పార్టీలో ఒక పనితనము ఉంటే పార్టీ పార్టీ పైకి వస్తే మనం కూడా దాని పార్టీతో పాటు మనం కూడా అభివృద్ధి ఉంటుంది మనది కూడా కాబట్టి ఎమ్మెల్యేనే కోసమే మనం చేస్తాము దాని అది ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తున్న ఈ పార్టీలు ఉంటాము ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తున్న ఈ పార్టీలకు వస్తాము అనేటువంటి ఒక వాళ్ళు ఆ సెక్షన్ వేరే ఉంటుంది నాలాంటి ఆ పద్ధతి ఆ కోవ కేంద్రం కాదు నేను కాబట్టి నేను టికెట్ కోసం ఎప్పుడు నిరాశ అది కాలేదు నిరాశ కూడా చెందలేదు నేను పని చేసుకుంటూ వస్తున్నా అది ఎవరికో అర్థం కాకపోతే అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు కార్యకర్తలకు అయితే చాలా పక్కాగా తెలుసు కదా కాబట్టి నాకు దానిలో ఇబ్బంది ఏం లేదు అంటే మీడియా ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న మల్లు రవి గారు ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు పార్టీ మీరిపై చర్య మీపైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు ప్రకటించారు కదా అంటే పీసీసీ అధ్యక్షులు టీపీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు మల్లు రవి గారు ప్రకటించారు కానీ ఈ విషయాన్ని మీరు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ప్రయత్నించారు కదా నేను లేనండి నేను నేను బాంబాయిలో ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు కాబట్టి వారు వారు ఈరోజు వచ్చారని తెలిసింది నేను కలవలేదు వారిని కలుస్తాను తప్పకుండా మా అధ్యక్షుడే కదా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని మేము ఎప్పుడైనా కలుస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడైనా పోతూనే ఉంటాం మాకు ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా రాత్రి పదకొండు గంటలు పన్నెండు గంటలు కూడా మేము కలుస్తాం మా అధ్యక్షుడే కదా మాకు ఇబ్బంది లేదు సార్ కూడా నిన్న నాకే ఢిల్లీలో ఉన్నారన్నారు రాత్రి వచ్చిందని తెలిసింది నాకు పోయి కలుస్తాం తప్పే ఉన్నా మల్లు రావు గారు మాట్లాడారు మల్లు రావు ఫోన్లో ట్రై చేసి అన్న కానీ మాకు కాంటాక్ట్ కాలేదు మాకు చాలా దగ్గర మల్ల రవి గారు కలిసి పని చేసినాము ఈ కారణాల వల్ల నాకు చెప్పలేదండి నాకు నాకు అదే విచిత్రం ఏమి లేదు నాకు బట్టి లేక లేదు ఏమి లేదు నాకు అసలు ఎవరు ఫిర్యాదు ఇచ్చారు నా మీద అసలు ఏం జరిగింది నాకు తెలియదు అసలు నాకు తెలియనే తెలియదు విచిత్రం అంటే విచిత్రం ఇది కాబట్టి నాకు జరిగింది ఏంటంటే మా పదవి తీసేసి అంతే కదా ఇంకో పదవి వస్తుంది రేపు పార్టీలో పని చేసుకుంటే పదవులు కరెక్ట్ పదవులు వెతుకుంటూ వస్తాయి మనం వెతుకుంటూ వస్తాయి మన సిన్సియారిటీ మన హానెస్టీతో మన పదవులు వెతుకుంటూ వస్తాయి పద పది ఏళ్ళు చేసిన నేను పదవులు అది ఉంటేనా ఉన్నా సరే పోయినా సరే పెద్ద మాకు ఒక గుర్తింపు లేదా అధికార పది పదవి ఉంటేనే నాకు నేను లీడర్ నా నా గుర్తింపు లేదా నాకు ఉండే రికగ్నేషన్ నాకు ఉన్నది పది ఏళ్ళు చేసిన అండి ఆ పదవి నేను నలుగురు పీసీసీ మహిళ దగ్గర వేసిన పదవి నేను అదో పెద్ద దాని గురించి పెద్ద ఇది కావాల్సిన అవసరం లేదు గుర్తింపు మాత్రమే ఉంది పదవులు రావడం లేదు వస్తాయండి పదవులు లేదు కావచ్చు దానికి పదవులు రావడానికి ఒక సమయం సందర్భం ఉంటుంది పదవులు ఎప్పుడు మనం రావాలి కూడా అప్పుడు పదవులు రావు అట్లయితే ప
పదవుల దానంలంతా అది దాన్ని అట్లా ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో కొన్ని సామాజిక సమీకరణలు రకరకాల పద్ధతులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అందరికి ఒకసారి పదవులు రావాలనేది మాకే పదవులు రావాలని కూడా మేము అనుకోవడం లేదు డిఫరెంట్ పదవులు వస్తాయి మాకు ఉండే ఆనెస్ట్ ఉంది మాకు ఉండేటువంటి మాకు ఉండేది